ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்ஸ் தீர்க்க சேனல் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமச்சீர் புக் டேர்ம் த்ரீ யூனிட் த்ரீ பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியாவில் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ட்ரை தி சம்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி சம் அப்சர்வ் தி ஃபாலோவிங் ஷேப்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் த கொஷின்ஸ் கிவன் பிலோ ஸோ கொடுத்துருக்க ஷேப்ஸ் எல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபோர் கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம ஆன்சர் சொல்லணும் மார்க் த க்ளோஸ்ட் ஷேப் ஆஸ் டிக் டிக் பண்ணுங்கள் க்ளோஸாக இருக்க ஷேப்புக்கெல்லாம் டிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஓப்பன் ஷேப்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து க்ராஸ் போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ க்ளோஸ்டு ஷேப்புக்கு டிக்கு இங்கேயும் க்ளோஸ்டு ஷேப் டிக்கு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் ஓப்பன் ஷேப் வந்து க்ராஸு க்ளோஸ்டு ஷேப் வந்து டிக்கு இங்கே ஓப்பனாக இருக்கு ஸோ இது க்ராஸ் அகெயின் இது க்ளோஸ்டு ஷேப்பாக இருக்குது டிக்கு அகெயின் இங்கேயும் க்ளோஸ்டு ஷேப்பாக இருக்குது டிக் இங்கே ஓ க்ளோஸ்டு ஷேப்பு டிக்கு இங்கேயும் ஓ க்ளோஸ்டு ஷேப்பு இங்கேயும் க்ளோஸ்டு ஷேப்பு ஸோ இதெல்லாம் டிக் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஓப்பன் ஷேப்பு ஸோ இதுக்கு க்ராஸ் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷின் ஃபைண்ட் த மெஷர் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி ஆஃப் க்ளோஸ்டு ஷேப்ஸ் பை யூஸிங் எ ரூலர் அவங்க க்ளோஸ்டு ஷேப்க்கெல்லாம் மெஷர்மெண்ட் எடுங்க ரூலர் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு இருக்காங்க ரூலர் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்கேலு புரியுதுங்களா ரூலர்னா ஸ்கேலு ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி மெஷர்மெண்ட் எடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கொடுத்துருக்க அளவுக்கெல்லாம் வந்து நான் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி மெஷர்மெண்ட் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்ரு டூ சென்டிமீட்ரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்ரு அகெயின் அதே மாதிரியே கொடுத்துருக்கதெல்லாம் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி மெஷர்மெண்ட் எழுதியாச்சு ஓப்பன் ஸ்பே ஷேப்ஸ்க்கெல்லாம் இப்போ பாருங்கள் விச் க்ளோஸ் தேர்ட் கொஷின் விச் க்ளோஸ் ஷேப் ஹேஸ் அ ஷார்ட்டஸ்ட் பவுண்ட்ரி எதோட எல்லை பவுண்ட்ரினா என்னது எல்லை எது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ எல்லை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் லாஸ்ட் டிப்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் கேளுங்க முடிகிற இடம் இதுவாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக வந்து இதை முடிப்போம் புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ மேபி பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் நிறையா ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்கிறது வந்து இந்த பிக்சரும் இந்த ஷேப்பும் இந்த ஷேப் மட்டும்தான் ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் பவுண்ட்ரியாக இருக்கணும் ஸோ இதில் ஷார்ட்டஸ்ட் பவுண்ட்ரி எது அப்படின்னு சொல்ல மற்ற கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரெண்டு தான் ஷார்ட்டஸ்ட் பவுண்ட்ரியாக இருக்குது பட் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் இது தான் விச் க்ளோஸ்ட் ஷேப் ஹேஸ் த ஷார்ட்டஸ்ட் பவுண்ட்ரினா இதுதான் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் பவுண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் விச் க்ளோஸ்ட் ஷேப் ஹேஸ் த லாங்கஸ்ட் பவுண்ட்ரி அப்படின்னா எது வந்து அதிகமாக லாங்கஸ்ட் பவுண்ட்ரின்னு பாருங்கள் இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒன் சென்டிமீட்டர் இங்கே த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஸோ இது தான் வந்து லாங்கஸ்ட் பவுண்ட்ரி இருக்குது புரியுதுங்களா இது தான் வந்து இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஆக்டிவிட்டி சம்மோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை தி சம்ஸில் ஃபஸ்ட் கொஷின் அதாவது ஃபோர் கொஷின்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் ட்ரா ஷேப் வித் பெரிமீட்டர் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் இன்னும் டாட் ஷீட் ஒரு டாட் வச்ச ஷீட்டில் புள்ளி வச்ச ஷீட்டில் பெரிமீட்டர் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் வர்ற மாதிரி ஒரு ஷேப் ட்ரா பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம டாட் ஷீட் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு டாட் ஷீட் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் சார் அவுட்டர் லைன் மட்டும் டென் இன்ட்டு டென் அப்படிங்கிற டாட் ஷீட் வந்து பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அவுட் லைன் மட்டும் டாட் பெருசாக வச்சுருக்கேன் இன்டர்னலாக வந்து ஸ்மால் சைஸில் பாயிண்ட் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் என்ன ட்ரா பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு பெரிமீட்டர் ட்ரா பண்ணுறாங்க ட்ரா பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டராக வரணும் அப்படின்னா இப்போ பெரிமீட்டர் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் ட்ரா பண்ணுறோன்னு வைங்க ஸ்கொயரோட பெரிமீட்டரோட ஃபார்மா என்ன ஃபோர் இன்ட்டு சைடு ஸோ ஒரு சைடு வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டராக இருந்ததுன்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ நம்ம இப்போ இதில் ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ட்ரா பண்ணலாம் இப்போது 4 இன்ட்டு ஃபோருக்கு அதாவது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இங்கேயும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஏன்னா ஸ்கொயருக்கு எல்லா சைட்ஸும் ஈக்குவல் ஸோ ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு டாட் ஷீட்டில் நான் வந்து ஸ்கொயர் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயருக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா வந்து ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் யூனிட் சைடு எஸ் மீன்ஸ் சைடு ஸோ பாருங்கள் பெரிமீட்டர் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க சிக்ஸ்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுதான் சர்க்கிளா அப்படின்னு க ஷேப் கொண்டு வர்றதுக்காக நான் செய்து காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயருக்கு ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்குது என்று ஒரு சைடோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் சென்ட
இரு மடங்கு பிரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ டூ டைம்ஸ் பிரத் ஸோ டூ இன்ட்டூ எல் இருக்க வேண்டியது என்ன எடுத்துக்கலாம் டூ பி ப்ளஸ் பி ஜிக் இன்ட்டு யூனிட்ஸ் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் டூ இன்ட்டூ டூ பி இங்கே ப்ளஸ் ஒன் பி இருக்கு ஸோ ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ பி ஸோ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் பி யூனிட்ஸ் புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து இந்த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ரெக்டாங்கிள் ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்க ஆன்சர்னா பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் வந்து ட்வைஸ் லென்த் வந்து ட்வைஸ் இட்ஸ் பிரெத்தாக இருந்ததுன்னா ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் பி யூனிட்ஸ் புரியுதுங்களா இதுதான் இந்த சமோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் வாட் வுட் பி த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் இஃப் இட்ஸ் சைட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப்னா என்னென்னு தெரியும் ஒன் பை டூ ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயருக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஃபோர் இன்ட்டு எஸ் யூனிட் எஸ் மீன்ஸ் சைடு ஸோ சைடு வந்து இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க ரெடியூஸ் டு ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பை டூ சைட் யூனிட்ஸ் புரியுதுங்களா என்ன எழுதியிருக்கு என்ன எஸ் ஆஃப் அப்படின்னாலே ஒன் பை டூ ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபோர் பை டூ சைட் யூனிட்ஸ் ஸோ நம்ம இதில் கட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ கட் பண்ணால் ஒன் டூ சார் டூ 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 சார் ஃபோர் டூ டூ சைட் யூனிட்ஸ் இதுதான் இந்த வாட் வுட் பி த பெரிமீட்டர் அப்போ டூ சைட் யூனிட்ஸ் தான் இந்த பெரிமீட்டர் தேர்ட் சமோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் அது பெரிமீட்டர் ஆஃப் பாருங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஃப் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் லென்த் ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஏ பி சி அப்போ இது ரெண்டு மூணே ஆட் பண்ணால் அதோடய பெரிமீட்டர் கிடச்சிரும் பாருங்க கொஷின்ல கேட்டாங்க இஃப் ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன் லென்த் எல்லா சைடும் ஈக்குவல் லென்தா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எல்லா சைடுமே ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதோட பெரிமீட்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எல்லா சைடுமே ஈக்குவலா இருந்தா ஏ ஏ ஏ இப்ப ஏ வேற மாதிரி இருக்கும் பி வேற மாதிரி இருக்கும் சி வேற மாதிரி இருக்கும் ட்ரையாங்கிள் மூணு பக்கமே ஒரே மாதிரி இருந்தா அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு பேர் வந்து சம பக்க முக்கோணம் அதாவது வந்து ஈக்குவல் ஏற்றல் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் ஏற்றல் ட்ரையாங்கிள் சரிங்களா ஸோ எல்லா சைடுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ யூனிட் ஸோ ஏ ஏ ப்ளஸ் அப்போ இங்கே ஒரு ஏ இங்கே ஒரு ஏ இங்கே ஒரு ஏ மூணு ஏவையும் கூட்டினோம்னா என்னது த்ரீ ஏ யூனிட்ஸ் இதுதான் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஸோ வாட் இஸ் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் இஃப் ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அது ஈக்குவல் ஏற்ற ட்ரையாங்கிள் ஸோ அதோட பெரிமீட்டர் வந்து த்ரீ ஏ யூனிட்ஸ் இதுதான் இந்த சமோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி சாங் சூஸ் எனி ஃபைவ் ஐட்டம்ஸ் லைக் டேபிள் இஃபோ ஷீட் நோட் புக் எக்ஸெட்ரா இந்த கிளாஸ் ரூம் Guess the approximate length of each side by observation and write down the estimated perimeter of the item. Then measure by using ruler and record the actual perimeter and find the difference in the following table to the nearest centimeter. So, now we will choose a table. We will choose a table. So, 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 we will choose a table. Approximate length, uh, sorry, actual length is 42, uh, length 42, breadth 30, A4 sheet is length 13, breadth 7, notebook is 17 cm length, 12 cm breadth, blackboard is 6 cm length, 3 cm breadth, duster is 5 cm length, 2 cm breadth, I will measure the ruler in the ruler, actual, so actual first is going to be done. பெரிமீட்டருங்கும் போது இது எல்லாமே வந்து என்ன ஷேப்பு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பு ஸோ ரெக்டாங்கிளோட பாருங்க ரெக்டாங்கிள் ஷேப்போட நமக்கு பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார்முலா என்ன டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன்டி டூ ஸோ டூ இன்ட்டு செவன்டி டூ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட் அதே மாதிரி எல்லா ஃபார்ம் அந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி எல்லா லென்த் ப்ரெத்து யூஸ் பண்ணி நான் வந்து பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஆக்சுவல் பெரிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆக்சுவல் பெரிமீட்டருக்கு எஸ்டிமேஷன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்கு ஸோ இதோட நியரஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் எதுனா ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இல்லைன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி கூட எழுதலாம் சரிங்களா ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டி எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இது ஃபோருக்கு மேலே போனால் தான் ஃபைவ் சிக்ஸ்ன்னு போனால் தான் ஒன் ஃபிஃப்டின் எடுக்கணும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு நியரஸ்ட் டென்ஸ் பிளேஸ் வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் வருது ஸோ ஈக்குவல் தான் எஸ்டிமேஷன் பண்ண முடியாது ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்
Next, 40 minus 40 is 0. 60 minus 58, 2 centimeter. Next, 20 minus 18, again 2 centimeter. 10 minus 14, 14 minus 10, 4 centimeter. This is the difference. This is the activity of some more answer. So, assume one is the Next, try this sum. First question, find the breadth of the rectangle with perimeter 14 meter and its length 4 meter. So, for a perimeter, you can use a rectangle with perimeter full of length. Length is 4 meter. And breadth is 4 meter. So, perimeter of rectangle 14 meter. Rectangle is 4 meter. So, perimeter of rectangle 14 meter. So, rectangle is 14 meter. So, rectangle is 14 meter. So, length is 14 meter. So, length is 4 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 meter. Perimeter of rectangle is the formula 2 into L plus B. So, that is the formula 2 into L plus B. So, 14 meter. So, 2 into L plus B is 14 meter. So, 2 into L is 4 plus B is equal to 14 meter. Now, 4 plus B is equal to multiply 2 equal to division. புரியுதுங்களா, என்ன பண்ணிருக்கோன் இங்க multiplyல இருக்கு 2 into L plus B, இல்லையா, 2 into L plus B, so 2 into 4 plus B, so 4 plus B அப்படியே வெச்சுக்கோங்க, இந்த multiplicationல இருக்கு 2, equal கிந்த பக்க வந்தது நான் division, so 4 plus B is equal to, 1 2s are 2, 7 2s are 14, 2 tableல 14 நான் கட்பண்ணா 7 times, so B is equal to, இங்க plus 4, plus 4 equal கந்த செய்த போனா, already equal கிந்த பக்கு 7 இருக்கு, plus 4 equal கிந்த பக்கம் போனா, minus 4. So, 7ல 3 minus பண்ணம் 7ல 4 minus பண்ணம் answer 3. So, breadth என்ன வாதா இருக்கு? 3 எப்படின் இருக்கு? So, B is equal to 3. L is equal to 4. புரியுதுங்களா? இதுதான் இந்த சம்மோட answer. Breadth நிப்பு நம்மாக கண்டு புடிச்டும் 3. அதாவது, breadth is equal to 3. Breadth is equal to 3. நம்மாக கண்டு புடிச்டும் பாருங்க, Second question, the perimeter of an isolus triangle is 21 cm. Find the measure of equal sides given that the third side is 5 cm. அப்படின் சொல்லிருக்காங்க. So, பாருங்க, perimeter of an isolus triangle அப்படின் என்னா, இறு சம பக்க முக்கோனம். 2 பக்க வந்து equal sides ஆருக்கும். புரிதுங்களா, ஒரு பக்கந்தான் different ஆருக்கும். இப்போம் முக்கோனத்துக்கு 3 பக்கங்கள் இருக்கு. Equal alter triangle நான் 3 sides equal. But isolus triangle நான் என்னா, 2 sides மட்டுந்து equal ஆருக்கு, 1 side வந்து different ஆருக்கு. புரிதுங்களா, தமில்ல என்ன சொல்வாங்க நான் இறு சம பக்க முக்கோனம் அப்படின் சொல்வாங்க, செரிங்களா. So, அது ஓட, perimeter சுற்றலவு குடுத்துடாங்க. So, perimeter of a triangle, அப்போம் நமக்கு perimeter of a normal triangle என்ன formula தெரியும்? A plus B plus C units, இல்லா, அப்படிதான் தெரியும். So, அவங்க equal triangle, எந்த triangle அருந்தாலும் இதுதான் simplify பண்ணி 21 cm அப்படின் கொடுத்திருக்காங்க. புரியுதுங்களா? Next, என்ன பண்ணலாம் அப்படின் சொன்னா, 21 cmல, A தெரியாது, B யும் தெரியாது, அனு C ஓட வெளி third side கொடுத்துடாங்க, 5 cm அப்படின் கொடுத்துடாங்க. புரியுதுங்களா? இப்போ, A plus B, 5 அப்படின் தாங்கள்ல, இப்போ, இந்த equal கிந்த side இருக்கு, இங்க already 21 So, 21ல minus 5 பண்ணம்னா, 16. A plus B நமக்கு கடைச்சிருக்கு. புரியுதுங்களா? பாருங்க, ஒன்னும் பண்ணலா, இதுவுடா, அக்சில நார்மலா, ஒந்து ட்ரையங்களுட பார்மல் எழுதி, அதுவுடு பிரைமிட்டிர் குடுத்துடாங்க, பெரிமிட்டிர் எழுதிட்டு, மூனாவது பக்காலவுதான் குடுத்துடாங்க, என Next sumல என்ன சொல்லிருக்காங்க? Find the equal sides. அப்போ, A plus B. இல்லையா, A plus B நம்ம இப்பா கண்டு பிடிக்கினோம். So, அப்படி என்ன அப்படினா? இப்பா பாருங்க, here, A, B are equal sides. A உம் B உம் இங்க equal sides. அப்போ, நமக்கு என்ன தெரியும்? A plus B is equal to 16 அப்படின் தெரியும். இல்லையா? ஆனா, A is equal to B நில்திக்கலாம் நிலதிக்கலாம் Qi So, A is equal to 1, 2s are 2, 8, 2s are 16. So, A இங்கருது வந்து இங்க 
அப்போ ஏங்கிறது எயிட்டுனா பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பியா அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஏ சிக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் நம்ம வச்சுருந்தோம் அப்போ ஏ எயிட்டுனா இன்னொரு ஏவும் எயிட்டாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ ஈக்குவல் ஆன்சர் எயிட்டு தான் வந்து ஏயோட ஆன்சர் ஸோ இரு சம பக்கம் முக்கோணத்தில் ரெண்டு பக்கங்களோட அளவு வந்து எயிட் ப்ளஸ் எயிட் புரியுதுங்களா இது இப்போ அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பியில் ஆன்சர் சிக்ஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி ஒன் வந்துடும் பாருங்கள் இங்கே நான் அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் அவங்க சம்மில் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ ஏவோட வேல்யூ எயிட் பியோட வேல்யூ எயிட் சியோட வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருந்தாங்க தேர்ட் வந்து ஃபைவ் ஸோ ஆட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் கரெக்டாக இதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை தீஸ் சம் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் டைல்ஸ் ரெக்வயர்ட் டு ஃபில் த ஏரியா ஆஃப் ஃபாலோவிங் ஃபிகர்ஸ் ஸோ ஃபோர் சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபோர் ஃபிகர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிகரில் எவ்வளோ டைல்ஸ் வந்து தேவைப்படுது இந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணுறக்கு ஃபில் பண்ணுறக்கு பாருங்கள் ஏற்கனவே அவங்க ஒரு லைன் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஃபில் பண்ணாது எவ்வளோனு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ நைன் டைல்ஸ் ரெக்வயர்ட் டு ஃபில் த ஏரியா இங்கே வந்து நைன் டைல்ஸ் தேவைப்படுது செகண்ட் ஃபிகரில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டைல்ஸ் டு ரெக்வயர் ஃபில் த ஏரியா நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அகைன் சிக்ஸ் டைல்ஸ் டு ஃபில் த ஏரியா நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் டைல்ஸ் டு ரெக்வயர்ட் ஃபில் த ஏரியா புரியுதுங்களா இதுதான் இந்த ஆக்டிவிட்டி சம்மோட ஆன்சர் ஆக்டிவிட்டி சம் மார்க் த பேஸ் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஸோ நிறைய ஃபிகர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா செங்கோணம் முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதுக்கு நமக்கு பேஸும் ஹைட்டும் நீங்கள் மார்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஆங்கிளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கல இதுதான் பேஸ் ஸோ ஹைட்டு வந்து அப் மேலே இருக்கிறது இதுதான் ஹைட் புரியுதுங்களா ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ரைட் ஆங்கிளுக்கு வந்து பேஸு ஹைட்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த ரைட் ஆங்கிளை வந்து திருப்பி வச்சுருக்காங்க ஸோ வந்து இந்த சைட்லேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆங்கிளுக்கு கீழே இருக்கிறது இங்கே தான் இல்லையா ஸோ இங்கே பேஸ் இங்கே ஹைட் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி தான் இந்த ரைட் ஆங்கிளுக்கு இங்கே தான் பேஸ் ஏன்னா சாட்சி வச்சுருக்காங்க ரைட் ஆங்கிளை ஸோ இது ஹைட் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு ரைட் ஆங்கிளுக்கு இங்கே பேஸ் இங்கே ஹைட் நெக்ஸ்ட்டு இது தான் பேஸ் ஏன்னா இதையும் சாட்சி வச்சுருக்காங்க ஸோ இங்கே பேஸ் இது தான் ஹைட் நெக்ஸ்ட்டு இது பாருங்கள் இது பேஸு திருப்பி வச்சுருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது பேஸு இது தான் ஹைட் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி தான் பேஸு ஹைட்டும் மார்க் பண்ணோம் இதுதான் இந்த ஆக்டிவிட்டியோட ஆன்சர்